สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนําท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่71การประชุมเต็มคณะครั้งที่36ณสํานักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะมีการสดุดีและการถวายพระเกียรติในช่วงก่อนการประชุมโดยประธานสมัชชาสหประชาชาตินายปีเตอร์ทอมสันจากประเทศฟิจิจะเป็นผู้ที่กล่าวสดุดีเป็นท่านแรกและจะเปิดให้ผู้แทนภูมิภาคต่างๆขึ้นกล่าวสดุดีซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษที่มีขึ้นไม่บ่อยนักครับสำหรับประธานกลุ่มภูมิภาคหรือ Chair of Regional Groups 5กลุ่มนั้นจะขึ้นกล่าวโดยไม่ได้เรียงลำดับกลุ่มนะครับประกอบด้วยประธานภูมิภาคแอฟริกานายอับดัลลาวาฟีจากไนเจอร์ประธานภูมิภาคเอเชียนายแมนซออายาตอโลไทบีจากคูเวตประธานภูมิภาคยุโรปตะวันออกนายคาฮาอิมนาซีจากจอร์เจียประธานภูมิภาคลาตินอเมริกานายคริสเตียนบารอสจากชิลีและประธานภูมิภาคยุโรปตะวันตกนายปีเตอร์วิลสันจากสหราชอาณาจักรครับจากนั้นจะเป็นการกล่าวคำสดุดีและถวายพระเกียรติของเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสหรัฐประจำสหประชาชาตินางสแมนตาพาวเวอร์สตามด้วยการกล่าวของเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินันทนิวยอร์กนายวิรชัยพลาใสเพื่อกล่าวสดุดีและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับโดยทั้งนี้ก่อนหน้านี้นะครับในวันที่13ตุลาคม2559ที่ผ่านมาประธานสมัชชาสหประชาชาติได้กล่าวถวายคําไหว้อะไรแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและที่ประชุมของสมาชิก193ประเทศได้ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กล่าวในวาระของการกล่าวถ้อยถแถลงวันสาประชาชาติเมื่อ24ตุลาคมที่ผ่านมาว่านานาประเทศล้วนประจักษ์ในพระปรีชาสามารถในด้านการพัฒนาและมีหลายประเทศที่กล่าวถวายการยกย่องว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นผู้นําอย่างแท้จริงหลักการเรื่องการพัฒนาของพระองค์ท่านได้รับการยอมรับและนําไปปรับใช้ในกว่า20ประเทศทั่วโลกด้วยซึ่งประเทศต่างๆที่ได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้แสดงความขอบคุณไทยเช่นติมาเลสเตอินโดนีเซียลาวอัฟกานิสถานเลโซโทซิมบับเวภูตานและนิคาร์กัวซึ่งนับเป็นความภูมิใจของไทยในการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีไปสู่ระดับสากลนอกจากนี้ถแถลงการจากสำนักงานของนายบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อร่วมไว้อะไรต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีใจความว่าเลขาธิการสหประชาชาติระหนักถึงความทุ่มเทเพื่อประเทศมาอย่างยาวนานของพระองค์และมรดกของพระองค์ในการเป็นผู้นําที่ล้อมรวมประเทศให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวพระองค์ทรงเป็นที่เคารพอย่างสูงของประสบนิกรชาวไทยและได้รับความนับถืออย่างสูงจากนานาประเทศทรงได้รับการถวายรางวัลจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเมื่อปี2549เพื่อเชิดชูผลงานของพระองค์เลขาธิการสหประชาชาติขอแสดงความหวังอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะยึดมั่นในความทุ่มเทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการทรงเป็นแบบอย่างแห่งการยึดมั่นในคุณค่าอันเป็นสากลและการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเพื่อเธอพระเกียรติพระองค์ในวันเดียวกันนั้นนะครับวันที่13ตุลาคมในการประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่70เพื่อรับรองการแต่งตั้งนายอันโตนิโอกูติเรสอดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสเป็นเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่อย่างเป็นทางการนายบันคีมูลกับตัวแทนประเทศ193สมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมยืนไว้อะไรต่อการเสด็จสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชระหว่างการประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่70เมื่อวันพระสบดีที่13ตุลาคมครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศ <coughs> ขอไปครับภาพบรรยากาศสดนะครับจากที่ประชุมสมัชชา
สาประชาชาติณนครนิวยอร์กซึ่งเวลาในขณะนี้คือ10นาฬิกา4นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับจะมีการประชุมเรียกว่าเป็นการประชุม p l e n a r y Meeting หรือว่าการประชุมเต็มคณะครั้งที่36เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสมัครทางนี้ทางสาประชาชาติได้มีการทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของ UNDP เมื่อวันที่26พฤษภาคม2549พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบุญราชินีนาถเสด็จลงณท้องพระโรงสาราเรืองวังไกลกังวลอำเภอหูหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระราชทานพระบรมราชโอกาสในโคฟี่อนันต์เลขาธิการสาประชาชาติในขณะนั้นพร้อมด้วยพระยาและคณะเฝ้าทูลองทลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสําเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสาประชาชาติซึ่งรางวัลเป็นรูปพานทรงกลมทําด้วยเงินบริสุทธิ์ด้านในของพานขัดมันผิวเรียบส่วนด้านนอกผิวมีลักษณะเป็นคลื่นคล้ายสายน้ําตั้งอยู่บนฐานที่ทําจากไม้สักและประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีรางวัล United Nation Development Program UNDP Human Development Lifetime Achievement Award เป็นรางวัลความสูงสุดความสำเร็จด้านการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นรางวัลชิ้นแรกของโครงการพัฒนาแห่งสาประชาชาติที่ UNDP จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงได้รับการถูงกล้าวถูงกระหม่อมถวายรางวัลกิตยศเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อ,อยังประโยชน์และความเจริญอย่างยิ่งยืนอย่างยั่งยืนมาสู่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวันราชสมบัติจนถึงปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกต่างพากันขนานพระนามว่าเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนามีพระราชรุไทยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อประสบนิกรผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสโดยไม่ส่งแบ่งแยกสถานะศาสนาชาติพันธุ์หรือหมู่เหล่าBefore we proceed to the item on our agenda, it is my sad duty to pay tribute to the memory of the late King of Thailand, His Majesty p u m i p o n a d u n y a d e who passed away on Thursday, 13th of October, 2016. On behalf of the General Assembly, I'd like to request the representative of Thailand to convey our condolences to the government and people of Thailand and to the brief family of His Majesty the King. Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, this morning we meet to pay tribute to His Majesty King Bhumibol a d u n y a d e Of Thailand, who passed away on the 13th of October 2016. His late Majesty the King reigned for 70 years, making him one of the longest-serving monarchs in human history. He was revered by his people and admired throughout the world for his grace, dignity, and humility, and steadfast dedication to his country and people. At his coronation, he declared, "We shall reign with righteousness for the benefits and happiness of the Siamese people." It was a commitment he worked tirelessly to fulfill throughout his life. The king was beloved as the people's king, and through the thousands 
of development projects that he initiated over his lifetime, he oversaw a period of profound social, economic, and development transformation across the country, significantly improving the livelihoods and well-being of the Thai people. The king was also a force for peace and unity within Thailand and the broader region and was a strong supporter of the multilateral system. His achievements throughout his life led to numerous awards from the United Nations and beyond, including the United Nations Development Program's first Human Development Lifetime Achievement Award in 2006. The king was also a committed environmentalist. He played a leading role in the promotion of soil science and conservation and was a leader in sustainable land resource management. Under the king's leadership, Thailand raised global awareness of the importance of soil as a resource for poverty reduction, climate change adaptation, sustainable development and security. In 2013, the General Assembly recognized these efforts by designating 5th of December, the same date as the king's birthday, as World Soil Day, as well as 2015 as the International Year of Soils. His Majesty was one of the most venerated global leaders of our time. His profound legacy to the people and nation of Thailand and the world at large will always be remembered. On behalf of the General Assembly, I extend our most sincere condolences to the government, the royal family and the people of Thailand as we mourn His Majesty the King's passing. Our hearts and thoughts are with the people of Thailand at this time. I now request the General Assembly to uh, uh, rise and observe a minute of silence in memory of the late King. เจอทมสันจากประเทศฟิจิซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมของสมัชชาสาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่71ได้เริ่มการประชุมเต็มคณะครั้งที่36โดยได้กล่าวสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยกล่าวว่าพระองค์ท่านทรงครองราชมายาวนานถึง70ปีทรงได้รับการยกย่องจากประชาชนชาวไทยและนานาประเทศจากความพุทธยอุตสาหะในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดตรงมีพระราชปณิธานที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามทรงได้รับพระราชทานทรงได้รับถุงข้าวถวายรางวัลมากมายเช่นรางวัลความสุดสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสาประชาชาติทรงเป็นผู้นำในการดูแลดินและทรัพยากรธรรมชาติและในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนสาประชาชาติได้กำหนดในวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านเป็นวันดิ่งโลกเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ
The United Nations recognizes and pays tribute to the remarkable life that His Majesty King Bumibol led and joins all those who love the revered king in offering heartfelt condolences. In the spirit of the late king, the United Nations looks forward to further strengthening the partnership with the Royal Thai Government and the people of Thailand to advance democracy, development, peace and human rights for all. Thank you. การสหประชาชาติได้กล่าวแสดงความมาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนายบันกิมุนกล่าวว่าพระองค์ท่านทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศพระองค์ทรงเป็นพลังที่สําคัญของประเทศในการรักษาความมีเสถียรภาพสูงทุ่มเทในพระราชกิจเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนนายกาฮาอิมนัตซีจากจอร์เจียซึ่งเป็นประธานภูมิภาคยุโรปตะวันออกได้กล่าวแสดงความมาลัยได้กล่าวว่าโปร่งส่งทุ่มเทเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศส่งเป็นที่รักของประชาชนส่งเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกความดีที่โปร่งส่งบำเพ็ญนำไปสู่การกระทำความดีของผู้อื่นและพระองค์ท่านได้ทุ่มเทอย่างหนักในการพัฒนาในหลายๆด้านนายโคฟิอนันได้เคยกล่าวไว้ว่าทรงเป็นนักคิดที่ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล <coughs> Señor presidente, es un honor para mí en esta triste ocasión presentar tributo a la vida de Su Majestad Bumibol Abdulayet, jefe de Estado del Reino de Tailandia, en nombre del Grupo de América Latina y el Caribe. Desde su ascenso al trono en 1946, Su Majestad supo ganarse el respeto y admiración del pueblo de Tailandia, cuyo bienestar y progreso fueron sus preocupaciones constantes. Durante su reinado, él trabajó sin descansar para mejorar las vidas de todo su pueblo. El compromiso de Su Majestad de situar al pueblo y su bienestar al centro del desarrollo fue reconocido por el Sistema de Naciones Unidas cuando recibió el primer premio de desarrollo humano del PNUD en el año 2006, como lo mencionara el Secretario General en su declaración sobre el fallecimiento de Su Majestad. El reinado de siete décadas de Su Majestad le permitió ser testigo y participar en las profundas transformaciones políticas, económicas y sociales del mundo, la región y su país, emergiendo como una figura reconocida internacionalmente y recordando su compromiso con la unidad de Tailandia y será recordado como un líder nacional unificador. Los Estados miembros del Grupo Latinoamericano y del Caribe nos unimos al sentimiento de pesar. Y lamentamos la partida de Su Majestad. Extendemos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a la familia real, el gobierno y el pueblo de Tailandia. Muchas gracias. 
ประธานภูมิภาคลาตินอเมริกานายคริสเตียนบารอสมิเลตจากชิลีได้กล่าวสุดดีและถวายพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชในลำดับต่อไปประธานภูมิภาคแอฟริกาในอับดัลลาวาฟีจากไนเจอร์จะเป็นผู้กล่าวครับOf Thailand, His Majesty King Bumibol Adulyadej stood as a pillar of Thailand's unity and dedicated himself to the benefit and happiness of the Thai people. His Majesty was the leading and guiding spirit behind much of Thailand's remarkable socio-economic development in the last decades. His reign of 70 years confirmed His Majesty's ingenuity, as witnessed through more than 4,000 royally initiated projects, from irrigations to flood alleviation and from public health to distance learning. His Majesty's sufficiency economic philosophy, epitome of his lifelong development experiences. Has been widely shared beyond national boundaries as a homegrown approach to achieve sustainable development. This loss is not only the loss of Thailand, but also the loss of the world. His Majesty King w e m i b o l Adulyadej will be remembered and revered as the development king. The African group is convinced that. The legacy of the late king will continue to inspire the people of the Kingdom of Thailand and the international community, particularly in their pursuit of the Sustainable Development Goals. May His Majesty rest in peace. Thank you. ประธานภูมิภาคแอฟริกาได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะกล่าวในนามของกลุ่มแอฟริกาขอแสดงความอาลัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมลงสานุวงศ์และต่อประชาชนชาวไทยพระองค์ท่านทรงเป็นหลักของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศทรงเป็นแสงสว่างส่องทางของปูงชนชาวไทยผลงาน70ปีของพระองค์ท่านสะท้อนในโครงการหลายพันโครงการตามแนวทางพระราชดำริเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทางทางด้านสาธารณสุขและการศึกษาเป็นต้น I have the honor to speak on behalf of the Asian Pacific Group to pay tribute to and honor the memory of His Majesty King Pumi Pon Adon Yadeh of the Kingdom of Thailand at this gathering of the General Assembly. On behalf of the Asian Pacific Group, we would like to express our sincerest and heartfelt, heartfelt condolences to the government and people of the Kingdom of Thailand, who have. Been blessed with His Majesty's leadership for over 70 years, their longest-serving monarch until his passing last 13th of October 2016. His Majesty was cherished in his beloved Thailand, unifying the country throughout many difficult and trying times. Known as a king with compassion and peacemaker, he encouraged dialogue over conflicts. And maintained utmost respect throughout his reign. He saw his country flourish into a regional leader, becoming one of the largest economies in Southeast Asia towards economic, social, and sustainable development for his country and his people. His tireless works and contributions presented him the recognition by UNDP with their first Human Development Lifetime Achievement Award. A great statesman has passed from us all. A monarch of unwavering integrity, abiding 
humility and steadfast service for his, to his people. His majesty was truly revered by all. Thailand's loss is a loss to all the region and to the world. Once again, on behalf of the Asian Pacific Group, we offer our sincerest sympathies to the royal family, the government, and the people of Thailand as they mourn for the loss of their extraordinary leader. May his soul rest in eternal peace. Thank you. ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไทแมนซออายาดอาลูไทยบีจากคูเวตได้กล่าวแสดงความมาลัยท่านได้กล่าวว่าประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมายาวนานถึง70ปีทรงส่งเสริมแนวทางการพูดคุยเพื่อคลี่คลายวิกฤตการณ์ต่างๆและประเทศไทยได้ก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจที่สําคัญในเอเชียแปซิฟิกอันเนื่องมาจากความการทุ่มเทของพระองค์ท่านพระเจ้าพระองค์ทรงทรงทรงทรงทรงทรงทรงทรงท He was the embodiment of the post-war generation, with its hopes and dreams of global peace, development, and universal human rights. From this same vision, the Charter of the United Nations was born, and in this way, the challenges faced by His Majesty during his long reign echo those that have faced all member states in this organization. It is difficult to draw highlights from such a long and rich history of service to the Thai people, but I will make three observations. First. His Majesty will be remembered for serving the needs of his people. His Majesty spent years of his reign touring Thailand's agricultural provinces, meeting local people, visiting rural projects, and asking local leaders about the challenges to their lives. His Majesty led development programs in the poorest parts of the country, and was a keen supporter of advanced agriculture and sustainable development. The mark of this work can be seen across Thailand today. His Majesty was also a talented musician and patron of the arts. He was an accomplished painter, photographer, composer, and saxophonist. For many years, His Majesty broadcast a live music concert for his people, performing with a jazz group in the studios of the Royal Radio Station. And finally, His Majesty will be remembered for his unwavering dedication to the Thai people. He was greatly respected at home and around the globe for his dedication to his people and government. He was a welcome symbol of stability for his nation through both good and more challenging times. Mr. President, His Majesty leaves a lasting legacy and a true mark on history. We join the people of Thailand in mourning his passing. Thank you. นายพีเตอร์วิลสันจากสราชนาจักรในฐานะประธานภูมิภาคยุโรปตะวันตกได้กล่าวถึงพระองค์ท่านว่าทรงทุ่มเทและทรงมีพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลทรงครองราชเมื่อสหประชาชาติมียุคแค่เพียงหนึ่งปีและประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกลำดับที่55ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ามกลางความท้าทายในช่วง70ปีที่ผ่านมาหลายประการจะส่งไปที่จดจำในฐานะประมุขที่ทรงทุ่มเทให้ประชาชนสนับสนุนเกษตรแนวทางใหม่และการพัฒนาที่ยั่งยืน So as to have the chance to address you on such an important occasion, on behalf of the United States, I wish to convey our deepest and most heartfelt condolences to Her Majesty Queen Sirikit, her children, and grandchildren, and to the people of Thailand on the passing of His Majesty King Pumipon a d u l i y a d e t His Majesty was not only A lifelong friend and partner to the United States, but he also had deep personal ties to our nation. The King's parents met in Cambridge, Massachusetts, where both were studying medicine. His father at Harvard, and his mother at Simmons College. His Majesty only lived there as an infant, but his presence is still very much felt in Cambridge. I can speak with a bit of authority on this subject, because before I had the privilege of serving in the Obama administration, I was a professor in Cambridge, 
at Harvard's Kennedy School of Government. And my walk to and from campus often took me through King Pumapon Square, which sits adjacent to the Kennedy School and was named in honor of his birth. Walking through King Pumapon Square, it is not uncommon to see Taipei Majesty taking photographs next to the plaque bearing his name in the square. There are several places like that in Cambridge. In the nearby Brigham and Women's Hospital, where His Majesty's mother once worked, hardly a day goes by when Thai visitors do not come bearing gifts, flowers, or small handwritten notes. That is the kind of devotion His Majesty inspired in the Thai people. Nearly two decades ago, a journalist asked the king how he wanted to be remembered. He replied that he cared very little about how history remembered him. He said, quote, if they want to write about me in a good way, they should write how I do things that are useful, end quote. In the eyes of his majesty, doing things that were useful meant finding a way to solve problems that affected real people most importantly, the vulnerable and marginalized people. And as the king saw it, the only way to know what was useful and to understand the problems that people were facing was to get out into the field, into the places where people lived. So the king traveled constantly within his country, in particular to the poor and rural parts, where over the course of his tenure, he would develop thousands of development projects. But it wasn't just that His Majesty went to these places. We see leaders do that a fair amount. It was also how he went. He made a point of meeting directly with locals, be they fishermen, rubber or rice farmers, or primary school students. When he met with officials, he would choose those working at the very grassroots, agronomists, school teachers, policemen. And His Majesty was more than just a keen observer. Being useful meant helping fix the problems that he encountered and empowering the Thai people to do the same. He had a mind that was at once kinetic and deliberate, creative, as we've heard, and scientific. Over the course of his life, he registered nearly 40 patents and trademarks, often for inventions that he built, tested, and modified himself, and most of which aimed at tackling everyday problems faced by the poor. This is completely extraordinary. Take the invention nicknamed the monkey's cheeks, which he designed to address the perennial floods that Thailand experiences. His Majesty remembered seeing as a child the way that monkeys would store chewed bananas in their cheeks so that they could eat them late and built a system of small reservoirs that worked using a similar principle, storing excess water during heavy rains that could be used later for irrigation. The system of the monkey's cheeks is still being used across Thailand today. Many of the king's inventions fit this pattern, merging conservation with human development. He was decades ahead of the curve in recognizing that what was environmentally sustainable was crucial to the long-term health of communities. Let me conclude. In June 1960, His Majesty returned to the United States at the invitation of then-President Dwight Eisenhower. He was asked to address a joint session of the U.S. Congress. He was just 32 years old. Speaking to Congress, His Majesty said that he had accepted the invitation in part because of what he called the natural human desire to see my birthplace, Cambridge, which he returned to on that trip. But he also came, he said, to affirm our two nations' unique friendship and shared values. As he put it, Friendship of one government for another is an important thing, but it is friendship of one people for another that assuredly guarantees peace and progress. His Majesty told members of the U.S. Congress that there was one tradition valued above all others for the Thai people, the commitment to family. He said, quote, the members of a family are expected to help one another whenever there is a need for assistance. The giving of aid is a merit in itself. The giver does not expect to hear others sing his praises every day, nor does he expect any return. The receiver is nevertheless grateful. He too, in his turn, 
will carry out his obligations, end quote. Now, the king was speaking about the bonds and generosity among members of Thai families. But in retrospect, his words can just as easily be applied to the way that he lived his life, a life of always looking for ways to be useful to those in need, a life of giving and of serving every single day, not to earn praise, not to get something in return, but rather because that is what one does for family. And His Majesty considered all the people of Thailand to be his family. How fortunate the Thai people were to have had His Majesty as a member of their family. And how fortunate we are to be able to learn from the way that this remarkable king chose to live his life. Thank you. เป็นคำกล่าวของนางสแมนเทอร์พาวเวอร์ซึ่งเป็นเอกราชทูตผู้แทนทาวรสหรัฐประจำสาประชาชาตินะครับซึ่งท่านได้กล่าวว่าพระองค์ท่านทรงมีความผูกพันกับสหรัฐอเมริกามายาวนานเคยทรงประทับในสหรัฐในช่วงทรงพระเยาว์นางพาวเวอร์เองก็เคยเดินผ่านจตุรัสคิงภูมิพลบ่อยครั้งในเมืองเคมบริดจ์และได้สัมผัสถึงความดีงามของคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองดังกล่าวซึ่งได้รับการปลูกฝังจากพระเจริญวัตรอันงดงามของคนไทยขอบคุณมากครับท่านผู้แทน Mr. President, His Majesty King Pumipon was the guiding light of Thailand through the many crises and challenges the kingdom had to face in the last seven decades. His Majesty was always there for his people, giving them soul, resilience, and most important of all, direction. He was a symbol of our national unity, sustaining the kingdom's cultural and social integrity. Providing spiritual and material foundation on which Thai people from all walks of life built their livelihood. From the early years of his reign, His Majesty had this vision of people-centered development. His Majesty reached out with the aim of leaving no one behind. Through more than 4,000 royal development projects, His Majesty empowered the poorest and the most vulnerable. Improved the livelihood and provided opportunity for the people to prosper, and promoted peaceful society that is mindful of the environment. His Majesty guided the way for transforming the kingdom from what was commonly called an underdeveloped country into the upper middle income country that it is now. Mr. President. His Majesty Queen Pumipon was no stranger to the United Nations. Twice in the 1960s, he made official visits to the UN headquarters here in New York, and shared with the Secretary General his insights on tackling pressing global issues. His Majesty's pioneer work on crop substitution and integrated rural development, started in the early 1960s, has over the years been praised by the UN Office on Drugs and Crimes. As an effective means to eradicate illicit drug production, the work has indeed developed into the now globally recognized concept of alternative development, which has successfully turned countless opium poppy fields in many countries around the world into horticulture plantations, handicraft and vocational training centers, or even tourist attractions. The UN and its specialized agencies, on numerous occasions, recognized His Majesty's role as the development king through his contribution to improving people's lives, rural development, food security, and his lifelong dedication to the cause of sustainable development. Thus, presenting His Majesty with the FAO's Agricola Medal in 1995, the UN Habitat Score of Honor Special Citation Award in 2003. The first ever UNDP Human Development Lifetime Achievement Award in 2006, and the WIPO Global Leader Award in 2009. In recognition of his research and development work on soils, His Majesty's birthday, the 5th of December, has been designated World Soil Day by the General Assembly 
since 2014. His Majesty's countless efforts in working side by side with grassroots people, farmers and communities and thousands of royal development projects throughout Thailand for decades have crystallized into what is now known as the philosophy of sufficiency economy. This latest gift bestowed on the Thai people by His Majesty advocates moderation, reasonableness and prudence based on knowledge and virtues as way of life approach to achieving sustainable development, the philosophy has been successfully practiced in Thailand and many other countries in both agricultural and business sectors as well as in public administration. We are proud to have been able to share this gift with our friends here at the United Nations over the years. Monsieur le Président, nous sommes confiants que de nombreux héritages de Sa Majesté, le Roi Bumibol, en particulier la philosophie de l'économie de suffisance, continueront à guider la Thaïlande et nos amis dans notre quête commune pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Au nom du peuple thaïlandais et du gouvernement royal de Thaïlande, permettez-moi d'exprimer une fois de plus notre profonde gratitude et notre appréciation la plus sincère pour les condoléances témoignées durant cette période la plus triste. Je vous remercie. เอกอัครราชทูตผู้แทนทาวนไทยประจำสาประชาชาตินครนิวยอร์กนายวิรชัยพลาศัยได้กล่าวถ้อยแถลงนะครับโดยได้กล่าวสดุดีถึงพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านทรงเป็นแสงสว่างนำทางประเทศไทยในช่วงของวิกฤตในช่วงความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศพระองค์ทรงเป็นกำลังใจให้ประสบนิกรเสมอมาที่สำคัญได้ทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาพระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของชาติทรงมอบพื้นฐานทางกายภาพและทางจิตใจเพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้สร้างเสริมเพื่อนําไปสู่รายได้ในการดํารงชีวิตทรงมีแนวทางในการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและได้ส่งเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆกว่า 4,000 โครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสในช่วงปี2503พระองค์ท่านได้เสด็จมายังสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติด้วยนะครับพระองค์ท่านได้ปฏิบัติพระราชกิจในการพัฒนาชนบทซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากสหประชาชาติในการจัดการปัญหายาเสพติดในฐานะของกษัตริย์นักพัฒนาพระองค์ได้ทรงได้ทรงรับการทุงก้าวถวายรางวัลต่างๆมากมายเช่นระวังจาก UNDP ในปี2549รางวัล WIPO Global Leader Award ในปี2552เป็นต้นนอกจากนั้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพบกับประสงค์นิกรชาวไทยและประชาชนคนไทยได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรและภาคธุรกิจของตนและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมครับและนั่นก็เป็นการถ่ายทอดสดการสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการประชุมสมัชชาสาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่71ณสำนักงานใหญ่สาประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาครับจุลชาติรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดขอยุติการถ่ายทอดสดเพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ